Oh, ouais. <rire>哎呦，这环境可以啊！这里就是昔日家师大神印。大神大呀，在这不要叫我叶秋，叫我叶修，听见没？你居然还有小号！你们俩嘀咕什么呢？啊，啊啊没啥没啥啊，还没请教，这位美女是？她就是我们的老板。哎呀呀呀呀！哎呀，幸会幸会，在下魏琛、啊。你好，你好。我叫陈果，老板多关照啊，哎，多关照。呃，这位美女呢？介绍一下，唐柔。哎呀，好名字，好名字。哈、啊、哈，你好，你好。你好。嘿，还有我，还有我，在下包如新，叫我包子就好。嗯，包包子，这小子也是你找来的战队成员。嗯，虽然是新接触荣耀的，但是水平还不错。新接触荣耀的，哎，老夫不辞辛苦大老远的跑过来，可不是陪你玩顾家家的。你这个快跟老夫透个底儿，人员你不用担心，还有两名队员过段时间会来。你别骗我啊，老夫这把年纪，明年回不了职业圈可就没机会了。哎，你赶紧让我看看这小网吧队弄得怎么样嘛？我们该不会在网吧包间里训练吧？这不又没给我解决战队机密怎么办？怎么可能？那、啊、这里是训练室哦。二楼跟一楼的网吧隔开，是独立的，不会被客人打扰。哦，啊，那这还不错、啊。那还有吗？跟我来。这里是会议室，用来开战术会、比赛复盘。哦，好大的投影幕啊！嗯，用这个看比赛，细节够大，够清晰。哎，那队员住宿怎么安排啊？哎，这你放心，我在附近小区租了排屋，给咱们战队做宿舍用。我带你们去看看吧。哇，太豪华了！哦，好奢侈，初创战队就可以住在别墅里，真是今非昔比了。楼上有六间卧室，如果人员齐整起来的话，可能需要两人一间，委屈大家了。哎，咱是苦出身，这条件绝对不委屈。哎，我要选第一间。哎，还有啊，老魏，我要和你切磋一下。让我看看你的实力！我去，老夫大名鼎鼎的索克萨尔前操作者，还没考核你呢，你还敢看我的实力？哦，呃、索克萨尔，那是什么？这你都不知道？这这是联盟第一术士角色，超级伟大的一个存在啊！是吗？我去放行李了。我，切，虽说你们这硬件还不错。可感觉你们从网游里找的队友不靠谱啊！比如那包子，老夫闯荡江湖多年，没见过这么小白的。好说，明天把队员都叫上，你去跟他们打几句，不就知道了。大家好啊，我叫唐柔，角色是战斗法师韩延柔，目前角色还在第十区。哎，老夫魏琛，术士迎风布阵，蓝雨前队长就是本人。哎，还有我，我是包子入侵。哎，小弟，嗯，你能加入这么高端的战队，多亏我向老大求情，不要给我丢人，知道吗？滚滚滚滚滚滚滚！我是召唤师媚光，真名叫罗辑，十八岁，数学级大二，我的游戏水平还不够。加入咱们战队后，一定好好努力。我是新加入的牧师小手兵人，真名安文义，也是大学在校生。<笑>这一个萌妹子顶着老爷们儿的声线，始终习惯不了。叶修，散人君莫笑。咱们星星战队已经有六个人了，正好达到一支战队人数的最低要求。我们会报名参加下赛季的挑战赛，赢到最后，就能以职业选手的身份进入联盟比赛。职业选手，太酷了！从今天起，开始训练。好。好。老魏，你和包子先试一把。我吗？对啊，你俩切磋切磋。嘿，来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊！昨天就说好了。<笑>真是不知深浅，在老夫神一般的操作下颤抖吧。<笑>
，哎呦，输掉了。<笑>不是要看看我的实力吗？现在知道厉害了吧？下线呢？注意下线。<笑>老魏，你这种水平，这种档次，打赢一个才玩了四个月的新人，也能这么得意？你懂个屁！我这是在教新人提前感受一下职业比赛的残酷。<笑>行了，你还是说说他水平怎么样吧。呃，对新人来说算不错了，哎，但想赢老夫还差得远呢、啊。<笑>只不过这小子总搞出些有的没的操作来。虽然大多都是些乱七八糟、不靠谱的，但有时候还真能惊出人一身汗来。嗯，小唐，你也跟老魏切磋一把。好啊，来吧，都指向。那我就不客气了啊，可要小心哦。回头，你这个美女厉害啊！操作很强，又快又准，而且越打越猛，我手都快抽筋儿了。这是个刚玩四个月的新人哦。哇，居然让你在新区捡到这两个新人，有潜力。是啊，可遇而不可求。不错不错啊。哎，妹子，哎，别打了，别打了，哎，咱咱点到为止啊。一不留神就会打到残血、啊，<笑>残酷的职业比赛可没有点到为止啊！赶紧结束，你再和他们试试组队赛。我去，你当我是陪练啊？啊！哎，这媚光的水平就很一般了，还不让老板娘上呢？是啊，不过人家是数学系的高材生，对游戏而言。数学是一门非常重要的学科，在这一点上，他非常有潜力。哎呦，这牧师意识可以啊！当然，当初费了好大力气，才从霸气穷途挖来的。霸气穷途？你居然到死对头霸图去挖墙角，太狠了你！网游里的高手哪那么好找啊？小手把握机会的能力很突出的。就是技术还得再好好磨练，好吧，呃，这人缘是还行啊，但就这样想赢挑战赛有点悬吧，这必须还得玩命练呀、啊。哎，咱能搞到职业战队的训练软件吗？没必要，我选了荣耀里的一些地图，可以做到同样效果的练习。你确定？没开玩笑？你说呢？想当初第一赛季，你我不都是这么练出来的？还行。反正挑战赛里顶多遇到掉级的职业战队，老夫虐他们是绰绰有余。但是咱们对新人的比赛经验可不太够啊。他们也有进步空间，前职业选手不知道他们的底细，可以打出出其不意的效果。哎呦，我说老叶、啊，三公会实力好弱呀、啊，这么点稀有材料准备都不够千里伞烧的。咱们星星公会在第十区发展很快的，等到神之领域立足以后，材料的供给会跟上。那装备也没法跟职业俱乐部比啊，我们银武数量太少了，这不是等着咱俩去研发呢吗？怎么，他自己做装备的水平、啊、比不上别家俱乐部的技术部门啊？我会怕他们，老夫做成死亡之手的时候，他们玩泥巴呢。哼。哎，不过听你这么说，好像有点搞头啊。一般的玩家队根本不是咱对手啊。完全可以称霸挑战赛，杀回联盟。<笑>一个挑战赛冠军你就满足了？星星的目标当然是职业联赛总冠军了。我去，口气还挺大。你就这么相信荣耀之神对你的庇佑啊？啊，荣耀之神？那是谁？是你行了吧？滚！<笑>第八赛季的收官之战即将打响，常规赛排名已基本尘埃落定。目前，第一被蓝雨战队拿下。最近的五轮比赛中，蓝雨表现出了他们一贯的稳定。排名第二的轮回战队本赛季也相当强势，与蓝雨仅有五分之差。微草霸族这样的老牌劲旅，毫不意外的位列第三、第四。去年的冠军队微草依然拥有极高的观众支持率。在这之后，烟雨战队第五，虚空战队第六，第七的雷霆进入季后赛，已成定局。
最后一个席位呢，将由呼啸与三零一度两支战队争夺。那么除了以上几支战队之外呢，曾经的豪门战队佳士目前的处境也是颇受关注的。孙强，不要冲太快，我的火力线没法掩护到你。五号，干嘛呢？快支援我！牧师呢？加血，加血！佳士这支曾经创造过三连冠奇迹、开创王朝的队伍。本赛季看起来是铁了心要创造出一个出局的奇迹，目前已经沦落到倒数第二，占据了出局席位之一，不禁令人想问：这一切究竟是为什么？目前这样的困境还能解决吗？你搞清楚，我是队长，你不是。孙强，过来。传闻说，本赛季加入佳士战队的新锐选手孙翔，因为身体状况欠佳，极有可能缺席本赛季剩余的比赛。请问崔经理，情况属实吗？呃，孙翔的身体其实早就出了状况，只是由于佳士一直处于窘境，才始终坚持参加比赛。而现在，已经到了必须停止的时候了。与此同时，即使孙翔生病。瞎扯的吧！之前在西部小镇不还好好的吗？这家世关键时刻雪藏主力，是怎么想的？这么看来的话，可能是队伍真的失控了。怎么说？一支队伍面临困境时，最顺理成章的做法，应该是众人一起努力，走出困境。但你看现在的家世，在比赛时，都以表现自己为优先，比如刘浩，只注重个人战绩漂亮，根本不管团队的状况。这样的话呢，可以在转会后有一个好的前程。说难听点，就是已经把队伍视作沉船，准备弃船逃命了。这样的队伍只会越来越低迷。哦，那如果出局，是不是就可以拿核心孙翔不在当借口？嗯，有一部分这样的原因。如果孙翔不在，队伍也能出现，那更是皆大欢喜。即使出局了，未来复出的孙翔也会成为粉丝的希望。只要粉丝还有期待，其他事别能继续下去。说到底，他们所做的一切都是以挽留粉丝为中心，无论结局如何，都不能让粉丝看不到未来。哼，他们倒是会算计。哼，别管他们了，我们继续训练，等这赛季结果出来再说。<笑>